হ্যালো মাই সুইট অ্যান্ড লাভলি বস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহ রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় বেশ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমার সাগর দুইটা রেসিপি আশা করি এই রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর ফুল ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে চলুন কি কি শাক রান্না করছি সেটা শেয়ার করছি শাকগুলো খেতে আসলে অনেক ভালো লাগে কারণ এগুলো কিন্তু অনেক হেলথি খাবার আমরা নিজেরা খেলেও শরীরের জন্য অনেক ভালো বাচ্চাদের জন্যও ভালো এই গরমের মধ্যে কিন্তু কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না তাই আমরা মাঝে মধ্যে শাক রান্না করে খাই আর এগুলো হচ্ছে কিন্তু বাগানোর শাক এখানে দেখতে পারছেন আমি আলুর শাক নিছি আলুর শাকটা খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্টি এটা দিয়ে সুতকি সিরেও রান্না করে খাওয়া যায় তাই আজ আমি গার্ডেন থাকি ফ্রেশ তাজা দুই রকমের শাক তুলে আমি রান্না করব এখানে দেখতে পারছেন এটা হচ্ছে হেইসা শাক আমরা সিলেটি রাখই অনেকে কোন শাক খুন আমি জানি না আপনাদের কাছে জানা থাকলে অবশ্যই জানাবেন এই শাকগুলোকে আমি ভালো করে বেসে পরিষ্কার করে দিয়ে নিচ্ছি কারণ এখন তো সামারের সময় এই সময়ে কিন্তু এটা আলু শাক এই সময় কিন্তু অনেক ফুকা মাখড় থাকে তাই এটাকে একটা একটা করে ফাতাগুলোকে বেসে আমি কয়েকবার এটাকে আমি ফানে দিয়ে দিয়ে নিয়েছি যাতে ফুকা মাখড়গুলো না থাকে শাক রান্নার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফান বসাইছি প্রথমে আমি একটা ফানের মধ্যে রসুন কুচি দিচ্ছি শাক রান্না করতে কিন্তু আমার বেশি রসুন কুচি দেওয়া লাগে কারণ শাকটা টেস্ট বেশি আসে রসুনটা দিলে তাই দেখতে পাচ্ছেন আমি দুইটা শাকর মধ্যে বড় বড় দুইটা রসুন দিছি রসুনটা কিন্তু একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ কিছুগুলো দেব গরমের মধ্যে কিন্তু শাকটা খেতে গিয়ে অনেক ভালো লাগছে আপনারও যাদের গার্ডেন আছে তারা অবশ্যই ট্রাই করবেন শাকগুলোকে এভাবে রান্না করার জন্য এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার পেঁয়াজ পেঁয়াজ কুচিটা আমি দিয়ে দিয়েছি আমার যখন রসুনটা একটু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দেবো স্বাদ মতো আমার লবণ কারণ এখন গার্ডেনের মধ্যে কিন্তু অনেক রকমের শাক থাকে তাই শাকগুলোকে আমরা এভাবে রান্না করলে খেললে কিন্তু অনেক ভালো লাগবে তাই আমরা ফ্রেশ শাক দিয়ে খাবো আজ আমি আমার দুপুরের জন্য আমি এই দুই রকমের শাক আমি আজ রান্না করেছি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার স্বাদ মতো লবণটা দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু ব্রাউন কালার করে নেব এত ব্রাউন কালার করবো না হালকা একটু ব্রাউন কালার করবো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চারি ফাটা চারি পাঁচটা কাঁচামরিচ কাঁচামরিচগুলো কিন্তু আমি মাঝে দিয়ে খেটে নিয়েছি যাতে বেশি জাল বের হয় না কারণ বাচ্চারা তো শাক খাবে এর জন্য আমি কাঁচামরিচটা অল্প পরিমাণ দিচ্ছি আর এই কাঁচামরিচতে কিন্তু অনেক জাল দেখতে পাচ্ছেন যখন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তখন আমি শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি একসাথে শাক দেব না আমি অল্প করে করে দেব দিয়ে নাড়াচাড়া করতে কিন্তু আমার একটু সুবিধা হবে আলু শাকগুলো কিন্তু খেতে অনেক টেস্টি এটা কিন্তু অনেক মজার একটা শাক কারণ এখন আমরা লন্ডনেদের অনেকের গার্ডেনেতে কিন্তু আলু গাছ হচ্ছে তাই আপনারা আলুর গাছ আলুর পাতা দিয়ে শাক রান্না করে খেয়ে দেখবেন অনেক ভালো লাগবে আমি সবগুলো শাক দিয়েছি দিয়ে এখন আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি পাঁচ মিনিটের মতো একটা ডাক্তার দিয়ে ঢেকে দেব যাতে শাকটা একটু মজের নিচের মধ্যে চলে যায় আমার কথা বলার মধ্যে দু ভুল ত্রুটি হয়ে বসে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ এখন সামারের সময় বাচ্চারা গার্ডেনেতে খেলা করছে তাই একটু বয়সটা আছে মাতে আমার একটু বয়স দিতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ বাচ্চাদের চাউনটা চলে আসে শাকটাকে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে তারপরে ডাকনা দিয়ে ডাকব পাঁচ মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন আমি ডাকনা দিয়ে ডেকে আবার চলে এসেছি আমার শাকটাই কিন্তু অল্প পরিমাণ পানি চলে এসেছে এই পানিটাকে আমি শুকিয়ে নিলে আমার শাকটা হয়ে যাবে 
আর শাক রান্না করতে কিন্তু আমাদের বেশি সময় লাগে না এটা আমরা সবাই জানি শাক রান্না করো আমরা সবাই জানি এটা আমার দেখানোর উদ্দেশ্য হলো এখন কিন্তু অনেক রকমের শাক আছে সামারের সময় আমাদের গার্ডেনেতে অনেক রকমের শাক উঠে এগুলোকে না করলেও কিন্তু অটোমেটিকলি মাটির মধ্যে তাকে তাই চলে আসে এখন দেখতে পাচ্ছেন এদিকে আমি এই শাকটাও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি এটাকে আমি অর্ধেক দিয়েছি দিয়ে এখন আমি নাড়াচাড়া করব এর জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অনেকে হয়তো আলু ভাতা দিয়ে শাক রান্না করে খাইছে না অনেকে জানেন যারা যারা জানেন না তাদের জন্য আমার এই আজকুর ভিডিওটা করা কারণ এই সময় আমরা অনেক রকমের শাক গার্ডেনের মধ্যে ও এর জন্য আমরা যাতে সবাই আমরা এই শাকগুলো রান্না করে নিজে খাই বাচ্চাদেরকে খাবাই কারণ শাক দিয়ে কিন্তু রুটি দিয়েও খাওয়া যায় বাদ দিয়ে তো আর সব থেকে বেশি টেস্টি এটাকে আমি এখন নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যাতে রসুন আর পেঁয়াজের সাথে শাকগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নেই এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার আলু শাকটাও কিন্তু ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে এটার থেকে কোনো সামান্য অল্প পরিমাণ পানি চলে এসেছিলো এটাকে আমি একদম শুকিয়ে নিয়েছি কারণ শাক রান্না করলে শাকর পানিটা না শুকিয়ে নিলে খেতে কিন্তু ভালো লাগে না আপনাদের যাদের গার্ডেন আছে তারা অবশ্যই এভাবে শাক রান্না করে ট্রাই করবেন সবার কাছে কিন্তু এটা ভালো লাগবে আমার আরও অনেক অনেক ভিডিও আছে আপনারা চাইলে আমাদের সিলেটের শুট কিসিরা সিলেটের টক রান্না সব ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নিতে পারেন আপনাদের কাছে দু ভালো লাগে ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করবেন আর আমার ফুল ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করবেন যখন আমি নতুন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি তখন প্রথমে নোটিফিকেশনটা আপনাদের কাছে চলে যাবে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার শাকটা মজে একটু হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে পানিটা শুকিয়ে নেব এটা থেকে কিন্তু কোনো পানি বের হচ্ছে না তাই এটা শাক রান্না করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না আমাদের ফোনটা থাকে বিশ মিনিট হয়ে গেলে শাকটা হয়ে যায় কিন্তু শাক রান্না করা কিন্তু খুব ইজু শাকটাকে বেসে একটা একটা করে পরিষ্কার করে নিতে হয় এটাকে খেটে নিতে হয় তখন কিন্তু অনেক কষ্ট আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ফুল ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন আমার দুই রকমের শাকগুলো কেমন হয়েছে কমেন্ট করে আমাকে জানাইবেন আর খারা খারা এরকম শাক রান্না করে খাইছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন যে যেখানে আছেন সবার জন্য দুয়া রইল আল্লাহ সবাইকে সব সময় ভালো রাখুন সই সালামত রাখুন হেফাজত রাখেন সবাই সাবধানে থাকবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম